এই আলোচনায় আমরা দেখব যে যেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলোর নাম আমরা নিচ্ছি বা যেগুলো বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে এগুলো সবই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাসের দিকে তাকালেও আপনারা দেখবেন ইতিহাসটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন ইতিহাসে খুব বড় হইচই ফেলে দেওয়া শুরুর দিকের যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল কোম্পানিকে নিয়ে করা আমরা জানি যে যে জন ডি রেক রকফেলার নাম করা ধনী বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তার প্রতাপ প্রতিপত্তি অনেক বেশি ছিল এখন ওনার বিষয়ে ওনার স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল কোম্পানির বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি ধারাবাহিক রিপোর্ট করেন হচ্ছে আইজা চার্ল উনি উনিশশো দুই উনিশশো সালে এই রিপোর্টগুলো করা বা প্রতিবেদনগুলো শুরু করেন ওই সময়টা উনবিংশ শতাব্দীর সে সে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ তাদের প্রেসিডেন্ট থোর থিওদার রুজভেল্টের যে দুর্নীতি তার সরকার এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো যে এক চেটিয়া কারবার সেগুলোর বিরুদ্ধে কিন্তু একটা লড়াই চলছিল সেই সময়েরই স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল কোম্পানির বিরুদ্ধে বা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল কোম্পানির বিষয়ে আপনার রিপোর্ট করা শুরু করেন আইজা টার্বেল আইজা টার্বেল খুব ছোটোবেলা থেকেই তার এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছিল কারণ টার্বেলের বাবা এই স্ট্যান্ডার্ড ওয়েলে কাজ করতেন টার্বেল ছোটোবেলায় স্কুল জীবন থেকে দেখছেন যে কীভাবে ঘৃণা ভয় সন্দেহ এই যে কর্মকর্তারা আছে তাদেরকে গিলে ফেলেছিল গ্রাস করে ফেলেছিল এখন আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা হচ্ছে যে ওনার যখন প্রথম প্রতিবেদনগুলো বের হয় এগুলো কিন্তু কোনো কাগজে না সংবাদপত্রে না উনি বই আকারে এটা প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করেন সেখানে উঠে আসে যে একজন ধনী ব্যক্তি যে ভীষণভাবে ব্যবসায় সফল হয়েছে সে তার লোভকে চরিতার্থ করার জন্য কিভাবে অনৈতিক বেআইনি কলা কৌশলগুলো নেন এবং কিভাবে তিনি একচেটি একটা ব্যবসা তৈরি করছেন এটার সমাজে একটা বড় প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রতিক্রিয়া যে একজন সামান্য মানুষ যার অর্থ নাই ক্ষমতা নাই এরকম একটা মানুষ যিনি সাংবাদিকতার মাধ্যমে একেবারে বিশাল একটা ধনী মানুষকে ধরাশায় করে দিলেন আইন শেষ পর্যন্ত আগায় আসে উনিশশো এগারো সালের দিকে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল কোম্পানিকে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে ভেঙে দেওয়া হয় ভেঙে চৌত্রিশটা মানে বেবি স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির জন্ম হয় বা তৈরি হয় দ্বিতীয় যে নামটা আমরা নিতে পারি সেটা হচ্ছে উপচান সিন ক্লেয়ারের করা যুক্তরাষ্ট্রের যেই মাংসের কারখানা আছে বিশেষ করে শিকাগোর মাংস কারখানাগুলোর নোংরা দুর্বিষহ যে পরিস্থিতি তারপরে ওইখানের যেই শ্রম আইন লঙ্ঘনের যে বিষয় মানুষের যে মানবতার জীবন সেইগুলো নিয়ে উপটন সিনক্রিয়ার যে রিপোর্টগুলো করেছিলেন সেইগুলো খুব বড় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বা হিসেবে পরিচিত হয় আমরা আমরা জানি যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিকাগো হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর কষাইখানা প্রচুর প্রচুর মাংস প্রক্রিয়া জাতকরণ কারখানা সেখানে গড়ে ওঠে প্রচুর গবাদি পশু সেখানে জবাই হতো তার মাংস মোরগ জাত হতো এই কারখানাগুলো যারা কাজ করতেন তারা ছিলেন অধিকাংশ অভি অভিবাসী অন্য জায়গা থেকে অন্য দেশ থেকে যাওয়া উপটন শৃঙ্ক্রিয়ার যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে একটা পত্রিকায় উনিশশো সালে অ্যাপিল টু রেজম মানে মানুষের যুক্তি বোধের কাছে আবেদন এই শিরোনামে সেই পত্রিকায় কষাইখানাগুলোর দুর্বৃত্তি নিয়ে অপরাধ নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট করা শুরু করে পরে এটা কিন্তু বই আকারে বের হয় আবার উনিশশো সালের দিকে এই প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে মানে মানুষের যেই যারা কাজ করছেন তাদের যে দুঃখ কষ্ট বেদনা হতাশা পাশাপাশি কারখানার ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সেইগুলো এবং মানুষের যারা বড় মানুষ বলে আমরা সমাজে চিনি এরাই তো আসলে এইসব কালখার কারখানাগুলো বা ফুড প্রসেসিং প্রক্রিয়াজাত করার যেই প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলোর মালিক সুতরাং তাদের যে অনৈতিকতা তাদের যে দুর্নীতি দুর্বৃত্তি এইগুলো সব উঠে আসে তার প্রতিবেদনে মার্কিনীদের মনে প্রচণ্ড একটা প্রতিক্রিয়া হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া মানুষ হইচই শুরু করে মানে খাদ্য তো বিষয়টা মানুষ শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয় আইন করতে নতুন করে আইন করতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো উনিশশো ছয় সালে তৈরি হয় যে পিওর ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাক্ট নাইনটিন সিক্স তারপরে ফেডারেল মিট ইন্সপেকশন অ্যাক্ট এটাও ওই সময় পাস হয় অনেকে বলে যে না ঠিক ওইটার প্রতিক্রিয়া এটা না হয়তো এটাও হতোই কিন্তু আসলে যেটা বলবার কথা সেটা হচ্ছে যে উপটেন সেন্ট ক্লেয়াররা 
গোপনে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে কি তার খাদ্যের বিষয়ে মানুষ কষায়খানাগুলোর ভিতরে পরিস্থিতি কি স্বাভাবিকভাবে এটা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটা বড় উদাহরণ হিসেবে জায়গা করে নেয় আর একটা উদাহরণ আছে সেটা নিয়ে বিতর্কও আছে যেটা কতখানি অনুসন্ধানী সাংবাদিক আবার অনেকে স্বীকার করেন যে না এটা অনুসন্ধানী সাংবাদিক পরিষ্কার অনুসন্ধানী সাংবাদিক সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে জোসেফ ম্যাকার্থি আমরা জানি তার নাম সিনেটর জোসেফ ম্যাকার্থি উনি উনার যে কর্মকাণ্ডগুলো ছিল সেনেটর ম্যাকার্থি ফেব্রুয়ারিতে উনিশশো পঞ্চাশ সালে ফেব্রুয়ারিতে ঘোষণা করেন যে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টে দুইশোরও বেশি কমিউনিস্ট কাজ করতেছে কমিউনিস্ট মানে কি গোয়েন্দা এইটার উপরেই মারি মার্ডার উনি কাজ করা শুরু করেন উনিশশো সালে যখন ম্যাকার্থি আবার নির্বাচিত হন তখন উনি এদের নিয়ে তদন্ত করা শুরু করেন যারা স্টেট ডিপার্টমেন্টে একেবারে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা যেরকম বলে স্টেট ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করতেছে তাদের উপরে গোয়েন্দা গাড়ি গিরি শুরু করেন উনিশশো তিপ্পান্ন সালে মারি খোঁজ রাখা শুরু করেন যে জোসেফ মাকার্থি যাদের নিয়ে যাদের নিয়ে এই শুনানিতে হাজির করতেছেন তাদের পরিস্থিতি কি পরিস্থিতিগুলো কি উনি অনুসন্ধান করতে করতে এক সময় এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে যেই যাই সব সেনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে এই সবগুলো ভুয়া মানে অভিযোগগুলো একটারও কোনো সত্যতা নাই এটা শায়দ যখন প্রকাশিত হয় তখন আসলে সিনেটর ম্যাকার্থি যুগেরই অবসান ঘটে যেটাকে আমরা ম্যাকার্থি যুগের অবসান বলে জানি চতুর্থ যেই উদাহরণটা আলোচনায় আসে এটা দুটো রিপোর্ট আসলে ভিয়েতনাম যুদ্ধকেন্দ্রিক অনুসন্ধানী রিপ রিপোর্ট যেটা ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিছে একটা হচ্ছে হালবার স্ট্যাম্প ডেভিড হালবার স্ট্যাম্পের উনিশশো বাষট্টি চৌষট্টি সালের দিকে গড়া কিছু রিপোর্ট তখন ক্যানেডি আমাদের জন এফ ক্যানেডি ক্ষমতায় তো ভিয়েতনামের সাইগান থেকে ডেভিড হালবার স্ট্যাম্প তার রিপোর্টগুলো করছিলেন এই রিপোর্টগুলো নিয়ে জন এফ কেনেডি ভীষণ হতাশ হচ্ছিলেন উনিশশো সালে কেনেডি হলবার স্ট্যাম্পকে বদলি করে নিয়ে আসার জন্য নিউ ইয়র্ক টাইমস কর্তৃপক্ষ প্রকাশককে বা কর্তৃপক্ষকে এক ধরনের চাপ দিয়েছিল এর আগের বছরগুলোতে হলবার স্টম উনি যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে যা করছে এবং যেই আশাবাদী চিত্রগুলো তৈরি করছে সেই আশাবাদী চিত্রগুলোর ত্রুটি কোথায় সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে মানুষের মধ্যে জানিয়ে দিচ্ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যেসব কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল এক ধরনের অন্তর্ঘাতের মতো সেগুলো হালবার্সম তুলে আনছিল এটা কেনেডিকে ভীষণ ভীষণ বিপদে ফেলে এবং মানুষ মার্কিন জনগণ ক্রমাগত যুদ্ধ বিরোধী হয়ে থাকে হয়ে ওঠে উনিশশো সালে হালবার্সম একটা মজার কথা লেখে যে দেখেন এটা তাকে প্রশ্ন করা হয় যে আপনি যেগুলো করছেন এগুলো তো দেশ বিরোধী হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে কেনেডি এবং তার পক্ষের লোকজন বলতে থাকে যে এগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র উনি যেটা বলছিলেন উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে হালবার স্থাম লেখেন যে ভিয়েতনামে থাকা একজন প্রতিবেদকের কাজ হচ্ছে সংবাদ পরিবেশন করা সেটা আমেরিকার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভালো খারাপ যাই হোক না কেন তার কাজ প্রকাশ করা সংবাদ প্রকাশ করা এবং উনিশশো চৌষট্টি সালে উনি পুরস্কার পুরস্কার পেয়ে যান আরেকজন আছে যার নাম আমরা সবচেয়ে বেশি আসলে শুনি সেটা হচ্ছে স্যামুরাই হার্স স্যামুরাই হার্সের কথা শোনা মাইলাই হত্যাকাণ্ড একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল উনিশশো সালের মার্চে ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামে শত শত বেসামরিক মানুষকে খুন করা হয় আসলে একটা গণহত্যা চালায় আমেরিকা তো এই গণহত্যার পরবর্তী যে সময়গুলো এই সময়গুলো কিন্তু এক ধরনের চেইন সেনাবাহিনীর যে চেইন অফ কমান্ড সেইটার মধ্যে একটু ঝামেলা তৈরি হয় এখানে একজন সৈনিক যার নাম সম্ভব কেলি এই কেলি উইলিয়াম কেলি তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী যে ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে হার্স একটা সূত্রে এটা জানতে পারেন কেলির আইনজীবীর সাথে শেষ পর্যন্ত উনি কথা বলতে সক্ষম হন এবং কেলির আইনজীবী ঘটনাগুলো তার কাছে তুলে ধরেন হার্স একটা ছোট্ট বৃত্তি নিয়ে মাইলাইতে আসেন তদন্ত করেন এবং ও নিঃসন্দেহটা যখন প্রকাশ হয় তখন আমেরিকায় আরও বেশি যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তৈরি হয় ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হয় উনিশশো সত্তর সালে স্যামুরাই হার্স পুলিশ দেওয়ার পুরস্কার পান খুব ছোট্ট একটা পত্রিকা এজেন্সির মাধ্যমে ডিসপাসে তার এই রিপোর্টগুলো প্রকাশ হয়েছিল যাই হোক স্যামুরাই হার্সের মাইলাই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তৈরি করা অনুসন্ধানী রিপোর্ট বিশাল জায়গা করে নেয় 
এর পরে যে অনুসন্ধানী রিপোর্টটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি এটা হচ্ছে পেন্টাগন পেপারস গুলো ফাঁস করে দেওয়া অনেকেই বলেন যে এটা প্রকৃত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদাহরণ না কারণ প্রকৃত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটা অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হতে যে সারসিংহবাগ কাজটা প্রতিবেদনে যা প্রকাশিত হয় সারসিংহবাগ কাজটা প্রতিবেদক নিজেই করবেন এক্ষেত্রে এটার একটা সীমাবদ্ধতা হয়তো আছে এটা আর একজনার করা রিপোর্ট ফাঁস করে দিচ্ছেন বা প্রতিবেদক কিন্তু তারপরও এটাকে সবাই অনুসন্ধানী প্রতিবেদক প্রতি ভালো প্রতিবেদন হিসেবে নাম নেয় অনেকে এটাকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ভালো প্রতিবেদনের তালিকাতেও অন্তর্ভুক্ত করেন উনিশশো একাত্তর সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের এক দশ বছর বা এক দশক পূর্তি উপলক্ষে ওখানে এক আমাদের পেন্টাগনের সমর বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষকরা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েতনাম সম্পর্ক নিয়ে বেশ নথিপত্র তৈরি করে সাত হাজার পৃষ্ঠার একটা নথি ছিল ড্যানিয়াল এলসবার্গ একজন সমর বিশেষজ্ঞ উনি ওই নথিগুলো আসলে ফাঁস করে দেন পেন্টাগন পেন্টাগন তৈরি করেছিল যে এটা নিজেদের ব্যবহারের জন্য নিজেরা সেটাকে কাজে করতে হবে নথিগুলো যাতে প্রকাশ না করতে পারে নিউ ইয়র্ক টাইমস ওয়াশিংটন পোস্ট এটা যেন প্রকাশ করতে পারে আইনও আইনি লড়াইয়ে জড়িত হয়েছে মামলা হয়েছে এটা নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস বনাম যুক্তরাষ্ট্র এক সময় আদালত রায় দেয় প্রকাশ নথিগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এবং প্রকাশ হয়ে গেলে ভীষণ হইচই শুরু হয় পেন্টাগন পেপারের শত শত পৃষ্ঠার মানুষের চোখের সামনে চলে আসে মানুষ আরও বেশি যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এর পরে পৃথিবী জুড়ে যে নতুনভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটা পুনর্জন্ম বলা যায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে মানুষের যে নতুন করে উৎসাহ তৈরি হয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার যে নায়কের একটা বড় নায়কের জায়গায় চলে আসে এইটা হচ্ছিল ওয়াটার গেট কালেঙ্কারি নিয়ে তৈরি করা যে রিপোর্টগুলো আমাদের উডওয়ার্ড এবং বার্নস্টাইনের এটা নিয়ে আসলে ওয়াটার গ্যালেঙ্কারি ডায় মাথায় নিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে তার উনিশশো চুয়াত্তর সালে পদত্যাগ পর্যন্ত করা করতে হয় যেটা হয়েছিল যে উনিশশো বাহাত্তর সালে জুনে আমাদের ওয়াশিংটন ডিসির ওয়াটার গেট কমপ্লেক্সে ডেমোক্রেটিক দল যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক দল তাদের নির্বাচনী একটা ক্যাম্প ছিল অফিস ছিল সেই অফিসে একটা ছোট চুরির ঘটনা ঘটে চুরি সন্দেহে পাঁচজন গ্রেপ্তার হয় এখন ওয়াশিংটন পোস্টের দুজন তরুণ কাছাকাছি বয়সের বব ওয়ার্ড এবং কালবার্ন স্টাইন তাদেরকে এই চুরির মামলার উপরে নজর রাখার জন্য বলা হয় একটা সামান্য সিদেল চুরির মতো ঘটনা যে এই ঘটনার উপরে তাদেরকে নজর রাখতে রাখতে বলা হয় মামলার শুনানি চলাকালে তারা দেখল যে আচ্ছা এই ওয়াশিংটন ডিসির নিতে নাম করা সব উকিলরা এই মামলার আসামিদের জন্য জামিনের জন্য দাঁড়ায় গেছে এবং আসামিদের মধ্যে এমন একজন আছে যে আসলে আবার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের যেই রি ইলেকশান বা পুনর্নির্বাচন চলছে তার যে সব বেতনধারী কর্মচারী আছে তাদের একজন উডওয়ার্ড বার্নস্টাইন চমকে গেলেন যে আর কি একটা শীতল চুরির ঘটনা এখানে তাবর তাবর বড় বড় আইনজীবী আবার একজন যে পুনর্নির্বাচনের ক্যাম্পে বেতন পায় সে এখানে আছে এইটা তাদের মনে একটা খটকার তৈরি করে তারা এর নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে একটা ধারাবাহিকভাবে তারা এই বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে লেগে যায় এক সময় সে এই ধারাবাহিক যে রাজনৈতিক অপরাধ হোয়াইট হাউসের যে নোংরা কোলা কৌশল ক্ষমতায় আসবার জন্য সেগুলো সব একের পর এক উন্মোচন করতে থাকে তাদের প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে চল্লিশ জন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল হয় এরপরে শেষ পর্যন্ত যেটা আমরা সবাই জানি যে উনিশশো সালের নয় আগস্ট প্রেসিডেন্ট নিক্সন পদত্যাগ করতেই বাধ্য হন উনিশশো সালে ওয়াশিংটন পোস্ট এই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য পুলিশজার পুরস্কার পেয়ে যায় পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদাহরণ হিসেবে এটাকে অনেক সময় বলা হয় আরেকটা এটা হয়তো পরের যুগের আরও বিশ বছর পরের যুগের একটা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদাহরণ যখন যেটি বড় আইনগত সংস্কারে কংগ্রেসকে বাধ্য করে সেটা হচ্ছে যে অনিতা হিলসের বিতর্কটা হচ্ছে এরকম যে একজন সিনেটার উনি নারী কেলেঙ্কারিতে ফেসে যান বব প্যাখুদ উনার নাম বব প্যাখুদের বিরুদ্ধে অনিতা হিলস অভিযোগ করেন মানে যৌন হয়রানির বা যৌন অসাধারণের অভিযোগ করেন এইটা যখন ফ্লোরেন্স গ্রেপ উনি খোঁজখবর নেন কমন কজ ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা উনি খোঁজখবর নেন দেখেন যে এই প্যাকুডের বিরুদ্ধে এর আগেও আরও বিভিন্ন জন অভিযোগ করতেন খোঁজখবর নেন যে দশজন মেয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে এবং তাদের অভিযোগের মধ্যে এক ধরনের মিল আছে এই অভিযোগগুলো যখন প্রকাশ হতে শুরু করলো দশ নারীর অভিযোগের বিস্তারিত উনিশশো বিরানব্বই সালে ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত হতে থাকলো সিনেটের নৈতিকতা 
কমিটিতে এই সিনেটের নৈতিকতা কমিটি এই অসাধার চরণগুলো নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে এক সময় সিনেটর প্যাক কোদ উনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন পাশাপাশি এটা সিনেটরদের নৈতিক আচরণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় জনগণের মধ্যে তাপ চাপ তৈরি হওয়ায় আইনও তৈরি হয় যে সিনেটরদের যেটাকে বলে কংগ্রেশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট মানে কংগ্রেসের যারা সদস্য কংগ্রেসম্যান যাদের আছে তাদের সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার আর বিষয়টা থাকে না তারাও তদন্তের আওতায় আসে এবং এটাও একটা বড় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মর্যাদা পেয়ে যায় এরপরে যদি আমরা এই শতাব্দীতে চলে আসি দুই হাজার দশের দিকের আলোচনায় আসলে দেখতে পাবো যে দুজন ওয়াশিংটন পোস্টের দুজন সাংবাদিক একজনের নাম হচ্ছে ডানা প্রিস আর একটা হচ্ছে উইলিয়াম আরকিন এই দুজনে মিলে টপ সিক্রেট আমেরিকা শিরোনামে কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করতে শুরু করে নাইন ইলেভেনের পরে আমেরিকায় বিশ টুয়েন্টি আওয়ার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে যুক্তরাষ্ট্র বিশাল একটা গোয়েন্দা কার্যক্রম গড়ে তোলে বিশাল একটা গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা তোলে করে তোলে প্রচুর লোক এই গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডে জড়িত হয় যেটা বলে যে এই সব পঁয়তাল্লিশটা সরকারি প্রতিষ্ঠান যার আবার সাব ইউনিট ছিল বারোশো একাত্তর আবার এক হাজার নয়শো একত্রিশটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই সব গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ে ডানা পিস এবং উইলিয়াম আর্কিন মার্কিন সরকারের এই সব কি বলে যে গোয়েন্দা কার্যক্রম সবটা ভাস করে টপ সিক্রেট আমি এখানে ভাস করে দিতে শুরু করে এত অব্যবস্থায়িত ছিল এখন একটা গোয়েন্দা কাজ কাজে যদি এরকম হাজার হাজার লোক মানে প্রায় দুই হাজার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চলে থাকে তো সেটার ব্যবস্থাপনা নিয়ে এক ধরনের তো প্রশ্ন উঠবেই ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা থাকবেই এবং সব ফাঁস হয়ে যায় গোয়েন্দাদের কর্মকাণ্ড গোয়েন্দাদের করে ফাঁস করে দিলে এই ফাঁস করে দিলে একটা বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবেই এটা টপ সিক্রেট আমেরিকা টপ সিক্রেট আমেরিকা একটা খুব বড় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের নাম হয়ে ওঠে সর্বশেষ যেই উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদনটার বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের নাম বা উল্লেখ আমি করতে চাই সেটা সেটার পেছনের লোকটাকে আমরা সবাই চিনি সাংবাদিকতার জগতে অনেকেই খুব ভালোভাবে তার সম্পর্কে জানিও এটা হচ্ছে যে এনএসএ যেটা নাসা আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি এদের ওপরে একই উনিশ দুই হাজার তেরো সালের জুলাই মাসে গার্ডিয়ান এবং ওয়াশিংটন পোস্ট একই সাথে প্রতিবেদন প্রকাশ করছিল প্রতিবেদনের বিষয়টা হচ্ছে এইসব নাসা নিজের দেশের মানুষ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নাগরিক তাদের উপরেও গোয়েন্দা কর্মকার চালাচ্ছিল আবার তাদের ওখানে যে যুক্তরাষ্ট্রের যে বিদেশি কর্মকর্তারা আছেন তাদের উপরও গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছিল তো নিজের দেশের মানুষের উপরে গোয়েন্দাগিরি চালানো এটা খুব ভালো ব্যাপার হিসেবে নিশ্চয়ই দেখবার সুযোগ নাই পোস্টের বার্টন গেলম্যান আর গার্ডিয়ানের গ্লেন গ্রিন ওয়ার্ল্ড এই দুই ভদ্রলোক পরবর্তীতে অসংখ্য মানুষের সাথে জড়িয়ে গেছেন একটা টিপস পান একটা গোপন সূত্র থেকে খবর পান যে এরকম নিজেদের মানুষের উপরে নিজেরা গোয়েন্দা কার্যক্রম চালাচ্ছে এই টিপস যে দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি একসময় আসলে জাতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক বা পরামর্শক ছিলেন নাসাতেই চাকরি করতেন পরবর্তীতে উনি একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক হিসেবে চলে আসেন উনি গেলম্যানকে বলছিলেন গেলম্যানকে যে উনি বিবেকের তারণায় আসলে এসব ফাঁস করে দিচ্ছেন এবং পরবর্তী যে তাকে ধরা হবে এটাও তিনি সে সময় নিশ্চিত ছিলেন এই যে এই যে ভদ্রলোক যার কথা আমরা যাচ্ছি যিনি চিপসটা দিয়েছিলেন সেটা আমাদের সবার পরিচিত অ্যাডওয়ার্ড ফ্লোরেন এই এই ভদ্রলোক পরবর্তীতে আমরা জানি তার পরিণত কি হয়েছিল যাই হোক নিজের দেশের মানুষের ওপর নিজের দেশের গোয়েন্দা সংস্থার যেই তদারকি তদন্ত বা গোয়েন্দাগিরি নিঃসন্দেহে ভালোভাবে মানুষ দেখে নাই এবং এটা যখন প্রকাশ হয় তখন একটা হইচই শরীর হয় দুই হাজার তেরো সালে গার্ডিয়ান এবং পোস্ট দুটা একই সাথে পুলিশজার পুরস্কার পায় এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দুনিয়ায় এটা একটা উল্লেখযোগ্য এনএসএ গোয়েন্দা কর্মকাণ্ড ফাঁস করে দেওয়া একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে জায়গা করে নেয় এই মোটামুটি অনুসন্ধানী বড় বড় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিদর্শন যে প্রতিবেদনগুলো তা নিয়ে আমার বলার কথা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ